ওয়েলকাম ইয়ার্স ডিজাইন বাংলা ডিজাইনলে আপনাদের স্বাগত তো বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব একটা প্যাকেজিং বক্স ডিজাইন তো এখন হলো প্যাকেজিং বক্সটা কি তো সেই সম্পর্কে আগে একটু আলোচনা করে নেই প্যাকেজিং বক্সটা হচ্ছে এই যে এটা একটা কিন্তু ডোজেন বক্স তো ডোজেন বক্সটা কি সেটা আগে বলি তো আমরা মার্কেট প্লেসে ধরুন ওরসেলেনের প্যাকেট কিনে থাকি 5 টাকা ঠিক আছে 5 টাকা দামে আমরা যে ওরসেলেন যে আমাদের পাতলা পাখনা বা ডায়রিয়ার জন্য নেই তো এই ওরসেলাইন প্যাকেটটা পাঁচ টাকা করে থাকে তো এই প্যাকেটটা বারোটা বা চব্বিশটা মিলে কিন্তু একটা ডোজেন বক্সের উপর ভিতরে থাকে তো সেই বক্সটা কিভাবে তৈরি করতে হয় তো সেটাকে কিন্তু ডোজেন বক্স বলা হয় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখুন এখানে আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে রেনামাইসিন রেনামাইসিন এটা হচ্ছে গরু ছাগল হাঁস মুরগির জন্য দেখুন এটা হচ্ছে একটা রেনেটা কোম্পানির ডিজাইন ঠিক আছে তো এরা সরাসরি এস এম সিকেও এই প্রোডাক্টটার ইয়েটা দেয় যাই হোক এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে গরু ছাগল হাঁস মুরগি রয়েছে ট্রেন এটা কোম্পানি ওকে তো এখানে দেখুন এই প্যাকটা বা ডোজেন বক্সটার ডিজাইনটা আমি কিন্তু করছিলাম প্লাস এটাকে সেট আপ দিয়েছিলাম একটা ডাবল ডিমাই এবং ডিমাই তো আমি মূলত ছোট সেট আপটা নিয়ে আসছি এবং ডাবল ডিমাইটা আমার মেলে আছে তো যাই হোক আমি ওগুলোর কথা আলোচনা করব না তো দেখুন এখানে আমি একটা জাস্ট সিঙ্গেল নিয়ে আসলাম তো এখানে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি এবং এটার ডিজাইনটা আমি কীভাবে করছিলাম তো এ টু জেড আজকে আমি আপনাদের একটু খুব সহজে বোঝানোর চেষ্টা করব তো অনেকে ভাবতে পারেন হ্যাঁ এটা তো কোনো ব্যাপার না ঠিক আছে তো আসলে যখন আপনি এটা ডিজাইন করতে যাবেন বা এর ডাইমেনশনটা করতে যাবেন কিন্তু তখনই কিন্তু আপনি আটকা পড়ে দেবেন তো যদি খালি আপনি এটার সঠিক ধারণাটা না নিয়ে কাজটা করেন তাহলে কিন্তু আপনি পুরোপুরি এটকে আটকে যাবেন ঠিক আছে তো কেন আটকে যাবেন আমি বলতেছি তো এর আগে হয়তো বা আমার ভিডিও দেখছেন যে ইনার কার্টুন বা ইনার বক্স বোথ সাইড ওপেন মানে উপর দিকেও যে মাথা নিচের দিকেও সেই মাথা কিন্তু না আজকে দেখতেছেন টোটালটা কিন্তু ভিন্ন হ্যাঁ উপর দিকে ওপেন দেখুন এখানে ক্লাব আছে আর নিচের দিকে কিন্তু একদম লক ঠিক আছে তো আমার কাছে হয়তো দুই একটা স্যাম্পল ছিল তো আমি আপনাকে একটা স্যাম্পল দেখানোর চেষ্টা করতেছি দেখুন এই যে একটা দেখুন আমার কাছে যে একটা ইনার বক্স আছে দেখুন এই দেখুন এই যে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু লক সিস্টেম ঠিক আছে কিন্তু এদিকে দেখুন এটা কিন্তু একটা ক্লাব আছে এবং তার কান টান যা আছে সব আছে কিন্তু এদিকে কিন্তু আটকা একদম লক সিস্টেম ঠিক সেই সিস্টেমে এই কাজটা হবে ঠিক আছে এই দিক দিয়ে নিচের দিকে থাকবে তার একদম লক একদম লক দেখুন এখানে আর কোনো কিছু নাই এই এরকম এটা লক আর এদিকে থাকবে ওপেন এক সাইডে ওপেন এদিকে প্রোডাক্টটা আমাদের বের করার জন্য তো ঠিক সেই সিস্টেমে আমাদের এই ওজন বক্সটা তৈরি হবে ওকে তো আজকে আমরা এইটা শিখব বিশেষ করে ডিজাইন কিন্তু এটা আপনার ব্যাপার ঠিক আছে আপনি যত একটু সময় নিয়ে খুব সুন্দর মস্তিষ্কে কাজ করবেন ঠিক তত সুন্দর আপনি ডিজাইনটা মডিফাই করতে পারবেন আর ডাইমেনশনটা এটা যদি না জানেন তাহলে কিন্তু আপনার পুরো ডিজাইনটাই বাধা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো যাই হোক আজকে আমরা প্রিন্টিং প্যাকেজিংয়ে যে আমরা এই যে ডিজাইনগুলো করে থাকি যে আপনার ইনার কার্টন বলেন সিরাপ বলেন এই যে ডিজাইন বক্সগুলো বলেন তো এটু যে আস্তে আস্তে আমরা কাজগুলো শেখার চেষ্টা করবো তো যাই হোক আমি এত কিছু বলতেছি না আজকে আমি এর ডাইমেনশনটা খুব সহজে আপনাদেরকে ক্যাপচার করার চেষ্টা করব তো এটাকে আমি একটু রিমুভ করে দিলাম প্লাস এখানে দেখুন আমার এই সেট আপটা থাকুক এই সেট আপটা আপনারা হয়তো বা ডাইমেনশনটা বা ডাইমার্কটা যদি আপনি চান আমি অবশ্যই দিয়ে দেবো আপনাদেরকে ঠিক আছে ডিজাইনটা না কিন্তু ডাইমার্কটা আমি আপনাদেরকে দিতে পারি ওকে তো যাই হোক যদি আপনি পারপাস কি শেখার জন্য তো শেখার জন্য কিন্তু আমি কোনো সমস্যা না আমি দিয়ে দেবো এখন আমরা সর্বপ্রথম একটা কাজ করব সেটা কি আগে আমরা দেখে নেই যে আসলে এটার সাইজটা কত আর একটা কথা আমি বলি নেই আপনাদেরকে যে আমরা যে এই কাজগুলো করি সবসময় কিসে কাজ করি মিলিমিটার ইঞ্চি না সেন্টিমিটার তো দেখুন বন্ধুরা আমাদের যে এই যে ডাইমেনশনগুলো আছে তো এগুলো কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ এক মিলি বা দুই মিলি বড় বা ছোট হয়ে গেলে আমাদের কিন্তু ডিজাইনটা পুরো বাদ হয়ে যাবে বা কার্টুনগুলো গোল হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু করি কি মিলিমিটারে সবসময় এই কাজগুলো করে থাকি যে কারণ এই ইনার কার্টুন বা বক্স সাইজে বা কত হয় পঞ্চাশ মিলি ষাট মিলি একশো মিলি একশো বিশ মিলি দেড়শো মিলি এরকম হয়ে থাকে সেই কারণে আমরা কিন্তু ইঞ্চি বা সিএম সিএম কাজ করি না আমরা সবসময় এম এম বা মিলিমিটারে কাজ করি তো সবসময় আপনারা মিলিমিটারে কাজ করবেন একদম নিখুঁত অরিজিনাল একটা সুর পরিমাণও আপনার সাইজ এদের যদি ঘটবে না ঠিক আছে সবসময় মনে রাখবেন আপনি মিলিমিটারে কাজ করবেন ওকে এখন আমরা একটু সাইজটা দেখে নিই যে আসলে এই বক্সটার সাইজ কত ছিল তো দেখুন এখানে আমরা এর সাইজটা দেখতে পাচ্ছি কত আমার এখানে দেখুন এখানে সাতচল্লিশ দশমিক চার এবং বাহান্ন তার মানে এখানে হাইটে 
खुब सुंदर एक मिलीमिटार बहान्न चेस्टा कर मोड़ान पेस्टिंग प्रयोजन देखो 
এখানে কিন্তু আমার পেস্টিং একটা দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে পেস্টিং পেস্টিংটা কয় মিলি দিয়েছি আমি 8 মিলি দিছিলাম তো আমার মোটামুটি এই এতটুকু সাইজ আমার 8 মিলিটেই যথেষ্ট 8 মিলিটেই দিয়ে থাকি বেশি দেই না আমরা ঠিক আছে তো যত বড় কার্টুন হয় থাকবে ঠিক তত বড় পেস্টিংটা দিতে হবে আস্তে আস্তে প্রমাণনায় তা বেড়ে যাবে তো যেহেতু এটা একটু মোটামুটি ছোট সেই ক্ষেত্রে আমরা 8 মিলি দিয়েছি ঠিক আছে আর ওকে এন্টারপ্রাইজ সরি ওটা সিলেক্ট করেছিলাম এটাকে আর देखेंटम देखें सामने सामने जाते मरे गलो जिन फलो कर मुड़े जाए ठीक लकटर जो बड़ना खास আপনি চাইলে এটা বানিয়েও দিতে পারেন অথবা ঠিক আমি যেভাবে বক্স রাখছি এভাবে রাখতে পারেন কারণ যখন এটা ডাই বানানো হবে তখন টাইমার যারা কাটবে ঠিক তখন ওরা বাসা করে কেটে দিবে ঠিক আছে তো আপনি আমি সাজেস্ট করবো আপনাকে এত কষ্ট করতে হবে না আপনি জাস্ট সঠিক মাপটা নিয়ে ওখানে ডাই মার্কটা বসাই দিন আর বাকিটা করবে কারা যারা ডাই মার্ক তৈরি করে বা ডাই কাট কাটবে তারা কিন্তু এই কাজটা করবে আপনাকে এত কিছু করতে হবে না चार 
अल्टर चेपे लेफ्ट आउट दिल गलम देखो एखान के चार मिलिए दिखे दिए दिल बस एन एखान आरोप मिली दिए देव एखे इनार बक्सा देखो एखान के एक उपरे उठे तपर ए दिखे गेसि ठीक है टुकुटुकु दिल्ली फेले दिल जाए तो जैक ये कंट्रोल जी दिए ग्रुप कर नहीं ग्रुप कर नारेदी नहीं आसब नहीं आसार पर रईट क्लिक कर ट्रांसफार्म दिन डेटी क्लिक कर ओके प्रेस एवं ये खूब सुंदर भाव सेट कर दिल अने के एक मिली भेतरे डूबे दे पॉइंट सेवन मिली तो अपना तो प्रयोजन नहीं काट जो काटबे ठीक तक ही ये क्या है एर आगे अपना कोई रकम को टेंशन कर दरकार नहीं आनी जस्ट सोजा भाव दिए दें एन आस मूल पड़े तो क्षटा क्योंकि एक खुब सेंसिटी तो क्षटार जो क्योंकि आज के भिडियो तैरि करते ठीक है तरह कोकम को उद्देश्य छो ना भिडियो तैरि कर तो जैक ये थकुक ज्ञान सबा डिसप्ले एक भिओ हो तो ए कथा हे क्षटा कि भाव नेब देखो ये एक क्ष एखे कथा नेब तो ये देखा जा मन है बार्ट देखते ये अपने एक विभ्रांतिकर अवस्था करते हैं शुरू ठीक है दिए देखो 
তো আমি যেহেতু প্রিন্টিং সেশনে কাজ করি প্রি পেজ ডিজাইনে এই জন্য আমি আপনাদেরকে খোলা মেলা সব কিছু কিন্তু শেয়ার করতেছি ওকে এতে কিন্তু মন খারাপের কিছু নাই যে আমি আসলে কেমন ভাবে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেছি এটা কোনো প্রবলেম না ঠিক আছে তো যাই হোক আমি এখান থেকে দেখুন এখানে একটু কিন্তু পাখা দিয়েছি কত মিনিট আমি এখান থেকে পাঁচ মিনিট বা ছয় মিনিট পাখা দেবো ওকে আমি কিন্তু এখানে পাঁচ মিনিট পাখা দিয়ে দিলাম দেখুন পাঁচ মিনিট এখন আপনি দেখুন আপনার এখান থেকে একদম মিডিল অংশ কোনটা এই দেখুন এখানে আমার মিডিল অংশ মিডিল অংশ আমি সেট করে দিলাম এই যে একটা রোলার নিয়ে আসে দেখুন ঠিক এখানে কিন্তু এই যে মিডিল অংশে আনা আসছিল মিডিল অংশ আনার পর দেখুন এখানে কিন্তু এ পর্যন্ত এই যে দেখুন এটা কিন্তু মিডিল অংশ ছিল ওকে দেখুন এইটা কিন্তু মিডিল অংশ ছিল এখানে এই এ পর্যন্ত সেট আগে ধরা ধরা হোক ওকে দেখুন এখন মিডিল অংশ কোনটা এই দেখুন এই যে পয়েন্টটা সিঙ্গেল কিন্তু চলে আসছে এটি কিন্তু একদম মিডিল অংশ মিডিল অংশ থেকে কমপক্ষে পাঁচ মিনিট এদিকে নিয়ে আসতে হবে তো আমি মিডিল অংশ এখানে দিয়ে দিছি দিয়ে দেওয়ার পর এখন করবো কি আমি এই নিচের এই অংশটাকে কেটে ফেলে দেবো এটা কোনো প্রয়োজন নেই দেখুন আমি এই পর্যন্তটা আসলাম ব্যাস এখন এটাকে করবো কি এখান থেকে জাস্ট এই পর্যন্ত একটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর দেখুন আপনি আপনার চোখের আন্দাজে কত মিনিট দশ মিনিট বা পাঁচ মিনিট এদিকে বামের দিকে দেবেন দেওয়ার পর ঠিক এটাকে আপনি আপনার চোখের আন্দাজ অনুযায়ী আপনি আবারও এদিকে উপরে পাঁচ মিনিটের দিকে দিয়ে দিবেন ঠিক আছে তো আপনি চোখের আন্দাজ না আপনি পাঁচ মিনিট বা সাত মিনিট যেটাই নেন ঠিক এভাবে দিয়ে দেবেন তো এখানে আমি কিন্তু এই যে এই মার্ক থেকে পাঁচ মিনিট এদিকে দিলাম এবং এদিকে পাঁচ মিনিট এই পর্যন্ত দিলাম ঠিক এখানে দেখুন এখানটা দেখুন কীভাবে করা হয়েছে দেখুন এখান থেকে আমি পাঁচ মিনিট এখানে দিছি এখানে দেওয়ার পর একটু মাথা এখানে দেওয়ার পর আবার দুই মিনিট উপরের দিকে দেবো তো ঠিক তেমনই আমি এখানে করতেছি এখানে আমি এই পর্যন্ত দেই এই পর্যন্ত দিলাম দেওয়ার পর আমি আবারও এদিকে ঠিক এখান থেকে আমি কত মিনিট পাঁচ মিনিটের মতো নিছি এখানে আমি এই পাঁচ মিনিটের মতোই দেওয়ার চেষ্টা করলাম ওকে তো দেখুন আমি কিন্তু পাঁচ মিনিটের মতোই দেওয়ার চেষ্টা করলাম এখানে দেওয়ার পর এই পর্যন্ত এখন এখানে একটা কথা আছে আপনি এখানে কতটুকু মার্ক নেবেন তো এখানে আমি সাজেস্ট করব আপনাকে আপনি এখান থেকে একটা বরাবর দেখুন এখন আমি শিফট চাপতেছি কিন্তু ঠিক আছে ও সরি এখানে একটা নেওয়ার পর আমি কিন্তু শিফট চেপে ধরে আসি শিপ চেপে ধরে আসার পর দেখুন আমার কিন্তু এখানে একটা পাঁচচল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি এখানে একটা ক্লিক করে দিলাম ব্যাস দেখুন আমি সোসা সাপটা হিসাবে আপনাকে বুঝে দিচ্ছি ঠিক আপনি এভাবে এটা এখান থেকে নিয়ে নেবেন ব্যাস আর কোনো রকম কোনো ঝামেলা নাই এখানে ওকে তো যাই হোক আমি এখান থেকে এটা পয়েন্টটা দিয়ে জাস্ট এখানে এটা কিন্তু একদম জুড়ে দিলাম দেখুন এটা কিন্তু আমি জুড়ে দিলাম জুড়ে দিয়ে আপনি করতে পারেন কি দেখুন ঠিক ওই সিস্টেমে কিন্তু এখানে করা আছে এখন আপনি বলতে পারেন এই মাথাটা কেমন এই মাথাটা আপনার প্রয়োজন নাই এটাকে এখানে সেট করে দেন ব্যাস এখন এই অংশটা এখান থেকে এই অংশ কতটুকু দেবেন ঠিক দেখুন এখানে আপনার যতটুকু নামছে এখানে এই অংশ থেকে ঠিক এই অংশ আমি এখানে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর আমি কিন্তু এই যে এই বরাবর কিন্তু এটা দিয়ে দেবো না কারণ এটা আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে অংশটা এই যে অংশটা এই এই অংশটুকু এই অংশটুকু কিন্তু আমার একটু রয়ে গেছে এই অংশটুকু এই অংশটুকু কিন্তু ওইটা তো যাই হোক আমি এটা সোজাসুজি এর কাছাকাছি দেবো না বা এই ক্রিজ বরাবর দেবো না আমি একটু দুই মিনিট বা তিন মিনিট এদিকে নিয়ে নেব নেওয়ার পর এখান থেকে আমি এ পর্যন্ত দিয়ে দিতেছি দেওয়ার পর এখানে একটু আমি পাকা করে দিয়ে দিতে পারি অথবা সোজাও দিলে কোনো সমস্যা নেই আমার এখানে কিন্তু একটু আমার পাকা করে দেওয়া আছে দেখো একটু বাসা করে দিচ্ছি ঠিক আছে ব্যাস এখন আমি এই অংশটুকু ফেলে দিব এই অংশটুকু ফেলে দিলাম এটাকেও ফেলে দিই তো দেখুন আমার কিন্তু এখানে এই লকটা তৈরি হয়ে গেল ওকে লকটা আমার এখানে তৈরি হয়ে গেল দেখি এখানে কি এই অংশটা ফেলে দিই এদিকে আসলে নাকি ওকে এখন আমরা তৈরি করব এই অংশটা এই অংশটা কতটুকু আমরা তৈরি করব এই অংশটা আমরা সবসময় দেখি এই অংশটা কিন্তু এখানে দেখুন এখানে কিন্তু এই অংশটা এই অংশ কতটুকু আপনি এটা ওই যে আমি বললাম আপনাকে টোটালটা কত অংশ আছে এখানে এখান থেকে নেবেন নেওয়ার পর এই দেখুন এখানে 
মাপন এখানে আমরা 32 এমএম নিলাম তাই না 32 তাহলে এখানে 32 কে 3 ভাগ করুন কত 3 10 দেখুন আমি রেফারেন্স পয়েন্ট করে এখানে আগে 20 দিয়ে দেই একটু 20 কম হয় এখানে তাহলে আমরা 20 এর থেকে একটু বেশি দিতে পারি 25 দেই দেখুন আমি 25 দিয়ে দিলাম এখন আমরা 25 এ দেওয়ার পর এটাকে কালারটা এটাই সিলেক্ট করে দেই আপনি কিন্তু একটা মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে এটা কাজ করে দিবেন কারণ এটা ভিতরে থাকবে তো এখানে এটা কিন্তু দরকার আছে ছোট হলে সমস্যা হবে কিন্তু বড় হলে সমস্যা হবে না এক এখন আমরা এটাকে 7 মিলি করে ভিতরে ডিগ্রি ঢুকিয়ে দেব 7 মিলি বা 7 মিলি 5 মিলি যেটা যান আমি 7 মিলি দিতেছি কন্ট্রোল কে 7 এম এন্টার প্রেস দেন এখন আমি এটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম না আরো একটু বেশি করে দেই প্লাস এটা কিন্তু আমার হয়ে গেল হ্যাঁ এখন আমি আবার এটাকে অল্টার শিফট সেটে কি ক্লিক করে নিয়ে আসলাম হ্যাঁ এটাকে আমি সেট করে দিলাম Yes. আমার কিন্তু ডাইমার্কটা মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গ ক্লিয়ার হয়ে গেল এখন করছিলাম কি আমি জাস্ট এই ডিজাইন গুলো এখানে এসে বসাই দিলাম তো ডিজাইন গুলো দেখি আমি একটু নিয়ে আসি টোটালটাই একবারে ধরে নিয়ে আসলাম তো যাই হোক আপনাদের খুব বোঝানোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এই কাজটা করলাম হ্যাঁ তাছাড়া আমার কোন কোন রকম কোনো কিছু উদ্দেশ্য ছিল না বেশ দেখুন আমার কিন্তু বাইরের দিকে 2 এমএম করে দেওয়া আছে হ্যাঁ এটা কিন্তু আমরা দুই এমএম করে দিতে হবে কারণ আমরা কিন্তু যেহেতু আমরা ওই সাইজে কাজটা করছি এজন্য ওই সাইজটা আমি খুব সুন্দর বসাইলাম এখন এখানে দুই এমএম করে বাদ দিয়ে চার দিক দিয়ে দুই এমএম করে দেওয়া হইছে দুই এমএম এখানে আপনি একটু দুই এমএম দিতে পারেন দিলে কিন্তু খারাপ না হ্যাঁ দুই এমএম দিলাম এখানে দেখুন দুই এমএম দেওয়া আছে তো এখন কি হলো আমার কিন্তু একটা ডাইমার এবং ডিজাইনটা পূর্ণাঙ্গ তৈরি হয়ে গেল তৈরি হওয়ার পর আউটপুট সেটআপ যখন সাথে যাব এখন তো এটা আমার ডিজাইন হলো জাস্ট একটা ডাইন পার্ট ডিজাইন হলো এখন বাম পার্ট ডিজাইনটা কেমন করব যেহেতু আমাকে ইন্টারলিপ সেট দিতে হবে তো দেখুন আমি তো এখানে একটা সেটিং দিছি এই যে একটা দেখুন ডিজাইনটা আমি কি এইটা ডিজাইন করেছিলাম দেখুন এখানে আমার ডাইন পার্টটা এখান থেকে শুরু হইছে এবং এখানে আমার বাম পার্টটা দেখুন এই আবার এটা কেমন এটা থেকে শুরু হলো কে ঠিক এটা আপনি বলতে পারেন তো আসলে কিন্তু আমাদের ডিজাইন সর্বপ্রথম এইটা রেডি করতে হবে রেডি করার পর আমরা যখন ভিউ করাবো কোন ক্লায়েন্টকে তখন কিন্তু আমরা ঠিক এভাবে ডিজাইনটা ভিউ করাবো আর যখন আমরা আউটপুট সেটআপ বা প্রিন্টিং প্রেস আমরা ছাপবো তখন এটা আমাদের ব্যাপার তাই না আমরা কিভাবে এটাকে কাগজে খুব ক্লোজলি ভাবে সেটআপ দিয়ে কাগজটা যত ওয়েস্টেজ না যায় তো কিভাবে আমরা ডাইন পার্টকে বাম পার্ট এবং বাম পার্টকে ডাইন পার্ট তৈরি করি তো সেটা আমাদের টেকনিক ঠিক আছে তো সবসময় আপনি এটা লজিকে রাখবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এভাবে কাজটা করবেন সেট আপ দেওয়ার সময় তবে এটাকে বলা হয় ইন্টারলিপ সেট আপ একটার মধ্যে আরেকটা এভাবে ঢুকে দেওয়াই হচ্ছে আমাদের ইন্টারলিপ সেট আপ কারণ আমি যদি এই জিনিসটা এখানে এইভাবে সেট আপটা দিই তাহলে কিন্তু এই অংশ এই অংশ এখানে যে যতটুকু কাজ ছিল এই অংশটুকু কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার এখানে সেট আপ দিল তা আমি সোজা সোজা এখানে ঢুকাই দিলাম ডুবাই দিয়ে আমার সেট আপটা হয়ে গেল তাই না তাহলে আমার কাগজ কিন্তু মোটামুটি একটু চেপে আসলো এবং ওয়েস্টেজ কম হলো তো এটাকে আমরা কিন্তু ইন্টারলিপ সেটিং বলি হ্যাঁ সব রকমের ইনার কার্টুন এই বক্স ইন্টারলিপ সেটিং দিয়ে বাই করা হয় তাহলে আপনার ওয়েস্টেজ কম হবে তো এখন আমি এটাকে ডান পার্ট তৈরি করছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার ডান পার্ট তো এখন আমি এটাকে বাম পার্ট তৈরি করব বাম পার্ট তৈরি করার জন্য আমি এটাকে একটা ডাবল কপি করে নেব এটা আমার ডান পার্ট থেকেই যাবে এখন আমি বাম পার্ট তৈরি করবো বাম পার্টটা তৈরি করবো কিভাবে তো সর্বপ্রথম আমি আমার ডাইমার্কটাকে ক্লোজলি ভাবে এদিকে কপি সরি এখানে আমার একটা পার্ট আছে এটাকে আমি জাস্ট কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম কপি না একবারে টোটালি নিয়ে আসবো টোটালি নিয়ে আসার পর এখানে এটাকে সেট করে দিলাম এবং এই যে দেখুন এটাকে আমি একটু রাখতেছি কারণ আমার ডিজাইনটা এখানে নিয়ে আসতে হবে যেহেতু আমি এটাকে পার্ট টু পার্ট ডিজাইন করছি সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু এই ডিজাইনটুকু আমি এখানে নিয়ে আসতে পারবো ওকে আমি একবারে টোটাল নিয়ে আসতে পারতাম তো আমি যেহেতু আপনাদের বোঝাবো সেক্ষেত্রে তো যাই হোক আমি প্রথমে দেখাই না এখন আমি একটু পার্ট বাই পার্ট একবারে যা আছে সব কিছু নিয়ে আসতেছি ঠিক আছে আমি এটাকে নিয়ে আসলাম একদম এখানে অ্যাডজাস্ট করে দেবো যাতে আমার কোনো রকম কোনো ডাবল দেখানো যায় 
এটাকে কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দিলাম এবং আমার এই যে টেস্টিং এরিয়াটা রোটেড অপশানস পে এবং একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে দিলাম ঘুরে দেওয়ার পর এটাকে আমি করবো কি একদম অ্যাডজাস্ট করে দেবো এদিকে কিন্তু ডাইনের দিকে কিন্তু হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন এটা এখানে এটার এখানে কেন তো অবশ্যই আপনি এর ক্যালমা দেখবেন এখন আমার এদিকে একটু বাতি ছেলে দেখো নিয়ে যায় বাতিটা একটু আমি দুই মিনিটের দিকে ক্যাপচার করে দিলাম ব্যাস হয়ে গেল আমার কাজ এখন আমি ডান পার্ট বাম পার্ট দেখি গ্রুপ আসার সব কিছু না কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করার পর এটাকেও গ্রুপ করলাম সরি কন্ট্রোল জি এখন আমি দেখুন এই ডান পার্টটা আমার এখানে থাকলো দেখুন এই যে ডান পার্ট এখানে থাকলো এখন আমার বাম পার্টটা বাম পার্টটা কি দেখুন ডান পার্ট কাকে বলো বাম পার্ট এটা একটু ডিসকাশন করে বোঝাই দেখুন ডান পার্ট প্রথম থেকে শুরু বক্স একটু বডি তারপর এই হাইড অংশ আবারও বডি হাইড অংশ এবং পরবর্তীতে বাম পার্টটা দেখুন প্রথমেই কিন্তু আপনার হাইড অংশ চলে আসছে তারপর আসছে আপনার বডি তারপর আবারও হাইড অংশ আবারও বডি তো এটা কি আছে বাম পার্ট বলা আমরা সেট আপ দেওয়ার সময় ডান পার্ট ঠিক রাখবো এবং বাম পার্টটা এভাবে তৈরি করে তার রোটেড অপশন ক্লিক করে জাস্ট এটাকে একটা ঘুরাই নেবো একশো আশি ব্যাস ঘুরে নেওয়ার পর এটাকে দেখুন আমরা জাস্ট এখানে মোটামুটি আসতে করে ব্যাস এই দেখুন আমরা এখানে একটা ছুরি দেব একটা ছুরি দেওয়ার পর দেখুন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু খাপ খেয়ে গেছে দেখুন এই এই ছুরিটা এ পর্যন্ত এখানে এদিকে এই ছুরি দেখুন মিলে গেছে এবং এই ছুরি এখানে মিলে গেছে আমি আর একটা কথা বলে রাখি আপনার যদি দেখেন যে এখানে ছুরিটা একটা ছুরির সঙ্গে আর একটা ছুরি মিলতেছে না তখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আপনার কিন্তু সাইজ নেওয়া ভুল হয়েছে ঠিক আছে এটা কিন্তু একদম সূত্র অনুযায়ী কারণ দেখুন আমার কিন্তু কোনো রকম কোনো একটু এদিক ওদিক বা ডাবল কট হয় নাই দেখুন আমার কিন্তু টাইমার কোনো ডাবল মার্ক হয় নাই ওকে এটা কিন্তু আপনার মনে রাখতে হবে আপনার যদি সাইজ নেওয়া ঠিক থাকে তাহলে কোনো রকম কোনো ঝামেলা হবে না তো দেখুন আমার কিন্তু ডান পার্ট এবং বাম পার্ট খুব সুন্দরভাবে ইন্টারনেট সেটিং হয়ে গেছে এখন আমি যদি এই ডান পাটার পর বাম পাট তৈরি না করতাম তাহলে আমার সেট আপটা দেওয়া লাগতো কোথায় এই যে এখানে এই পর্যন্ত এই যে এই বরাবর দেওয়া লাগত ঠিক আছে দেখছেন এই মাঝখানে কতটুকু কাগজ নষ্ট হয়ে যাবে এখন আমরা ইন্টারনেট সেটিংটা দিয়ে থাকি ঠিক এভাবে দেখুন আমার কিন্তু এখন ডান পাট এবং বাম পাট মিলে হয়ে গেছে দেখুন এই যে এখানে যে রয়েছে পেস্টিং পেস্টিং আমার বাম সাইডটা বাম সাইডেই থেকে গেল ঠিক আছে তাহলে সুন্দর একটা কাজ কিন্তু আসলে বন্ধুরা আপনারা যদি একটু এই ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখেন তাহলে কিন্তু ইন্ডিকেন্ট প্যাকেজিংয়ের ইনার বক্স লক বটমের যে সমস্যাটা ছিল আপনার আজকে কিন্তু ঝামেলা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেল ঠিক আছে আপনি যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন পরবর্তীতে আমি আরও সুন্দরভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব তো জানি না আসলে ভিডিওটি আজকে কেমন লাগলো তো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটু লাইক ও কমেন্ট করার চেষ্টা করবেন এবং পরবর্তীতে যাতে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেওয়ার জন্য আমি উচ্চ বোধ করি সেই কারণে কিন্তু আমাকে সাপোর্ট দিতে হবে ঠিক আছে আর এমন কোনো কাজ নেই যে আমি হাইড করে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি আমি এ টু জেড সেই সকল কাজগুলো আমাদের ফলো করতে হয় প্রিন্টিং প্রেসে ঠিক আমি সেই কাজগুলো কিন্তু আপনাদেরকে এখানে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি ওকে তো বন্ধুরা আজকে মোটামুটি এই ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেল তো আমি এত কিছু বলতে চাই না তবে আমি এটুকুই বলতে চাই যে এই কাজটা আজকে কিন্তু এ টু জেড আমি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে আপনাদেরকে বোঝাইলাম ঠিক আছে পরবর্তীতে কোন ভিডিও চাচ্ছেন সেটা সম্পর্কে আমার সঙ্গে আলোচনা করবেন বা কমেন্ট বক্সে বা আমার গ্রুপে আছে আপনি বলে দেবেন আমি সে আপনার কথার উপর ভিত্তি করে কিন্তু পরবর্তী ভিডিওগুলো তৈরি করার চেষ্টা করব আর এখন থেকে আমি প্রতি শুক্রবার একটা করে লাইভ ভিডিওর আয়োজন করছি যে আমি ইউটিউবে লাইভ করব তো সেখানে আমি আলোচনা করব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আলোচনা করব আপনাদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে আসলে আপনারা কোন বিষয়ে দুর্বল বা কি চাচ্ছেন না চাচ্ছেন এই বিষয়ে কিন্তু আমি আলোচনা করার একটা চেষ্টা করব তো যাই হোক আর আলোচনা কখন করব তো সেটাও আমি ঠিক তার আগের দিন বলে দেব ঠিক আছে গ্রুপে অথবা আমি আমার এই ইউটিউবে যে কমিউনিটি পোস্ট আছে সেখানে জানিয়ে দেবো যে আসলে হ্যাঁ আমি পরের দিন এতটা সময় লাইভ ভিডিওতে আসব ঠিক আপনারা যদি চান কিছু শিখতে তাহলে অবশ্যই জয়েন করতে পারে ঠিক আছে বন্ধুরা তো মনে করি আপনি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন আর যদি অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কোনো রকম কোনো আপনার অনুভূতি থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট বা শেয়ার করে পাশে থাকবেন তো যাই হোক আজকে এই পর্যন্তই তো ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন গুড বাই